திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கட்சியை அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு செல்ல அனைத்து வகையிலும் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார் அதே நேரத்தில் அவர் தற்போது மிகுந்த மன வருத்தத்தில் உள்ளார் அதற்கு காரணம் திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் தான் கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் துரைமுருகன் மகன் கதிரானந்த் போட்டியிட்ட வேலூர் தொகுதியில் தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டது துரைமுருகனுக்கு நெருக்கமானவர்களின் இடங்களில் வருமான வரித்துறை நடத்திய சோதனையில் கட்டுக்கட்டாக கோடிக்கணக்கில் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இந்த பணத்துக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது என்று துரைமுருகன் தெரிவித்ததை திமுகவினரே நம்பவில்லை இந்த பணம் பறிமுதல் வருமான வரித்துறை சோதனை அனைத்தும் ஆளுங்கட்சி ஏவிவிட்டது என்று துரைமுருகன் கூறினாலும் திமுக பொருளாளர் துரைமுருகனுக்கு நெருக்கமானவர்களிடம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விவகாரம் தான் பெரிதாக எதிரொலிக்கிறது தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி எட்டு மக்களவைத் தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு முடிந்துவிட்டது வேலூரில் மட்டும் ஏன் நிறுத்தப்பட்டது என்று எந்த இடத்தில் கேள்வி எழுந்தாலும் அதற்கு துரைமுருகன் தான் காரணம் என்று மக்கள் பேசுகிறார்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அமைச்சர்களும் துரைமுருகனை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்கள் துரைமுருகன் செய்த காரியத்தால் வேலூர் தொகுதி மக்கள் ஜனநாயக கடமையாற்ற முடியவில்லை வாக்களிக்க தயாராக இருந்த மக்களை துரைமுருகன் தடுத்து நிறுத்திவிட்டார் என்று எதிர்கட்சிகள் வசைபாடுவதை கேட்டு மு க ஸ்டாலின் மிக மன வருத்தம் அடைந்துள்ளார் வேலூர் தொகுதியில் எப்போது தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று இன்னும் தெரியவில்லை தேர்தல் நடத்தப்படும் போது துரைமுருகன் மகன் கதிர் ஆனந்துக்கு மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா என்பதும் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது இந்த சூழ்நிலையில் தான் அண்மையில் துரைமுருகன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டார் அதில் வருமான வரித்துறை சோதனை தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால் அரசியலை விட்டே விலகுகிறேன் என்று அதிரடியாக அறிவித்தார் இந்த அறிக்கையின் பின்னணியில் உள்ள விவரம் துரைமுருகன் வட்டாரத்துக்கு மிகவும் நன்றாக தெரியும் மேலும் மக்களவைத் தேர்தலுக்கு பிறகு அறிவாலயத்தில் மு க ஸ்டாலினை துரைமுருகன் சந்தித்த போது பழைய பாசம் இல்லை என்றே கூறப்படுகிறது மு க ஸ்டாலின் துரைமுருகன் இடையே இருந்த நெருக்கம் தற்போது பெரிய இடைவெளியாக வருகிறது வருமான வரித்துறையின் பிடியில் இருந்து துரைமுருகனும் அவரது மகன் கதிர் ஆனந்தும் தப்பிப்பார்களா என்று தெரியவில்லை ஆகையால் திமுக பொருளாளர் பதவியை வேறு ஒருவருக்கு வழங்கலாமே என்ற ஆலோசனை மு க ஸ்டாலினுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் துரைமுருகன் இடத்தில் யாரை வைக்கலாம் என்று மு க ஸ்டாலின் சிந்தித்த போது முதலில் வந்தவர் ஜெகத் ரட்சகன் தான் மூன்று முக்கிய காரணங்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது முதல் காரணம் கலைஞர் குடும்பத்தில் அனைவரின் நம்பிக்கையும் பெற்ற ஜெகத் ரட்சகன் கலைஞர் நினைத்த காரியங்களை நிறைவேற்றி காட்டியதில் வல்லவராகவே திகழ்ந்தார் கட்சியின் தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டு கட்சி வளர்ச்சி பணிகளில் அதிகம் கவனம் செலுத்தியவர் அதனால்தான் கடந்த முறை மத்திய அமைச்சர் பதவியை ஜெகத் ரட்சகனுக்கு கலைஞர் வள வாங்கி கொடுத்தார் இரண்டாவது காரணம் மறைந்த கலைஞர் மு கருணாநிதி சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டார் அதாவது சென்னை கோபாலபுரத்தில் உள்ள தமது வீடு எதிர்காலத்தில் மக்களுக்கு சேவையாற்றும் இலவச மருத்துவமனையாக மாற்றப்படும் என்று தெரிவித்திருந்தார் தமது மறைவு மற்றும் மனைவி தயாலு அம்மாளின் மறைவுக்கு பிறகு கோபாலபுரம் இல்லம் இலவச மருத்துவமனை இலவச மருத்துவமனையாக மாற்றப்படும் என்று தெரிவித்திருந்தார் அந்த மருத்துவமனையை நிர்வகிக்கும் குழு ஜெகத் ரட்சகன் தலைமையில் இயங்கும் என்று கலைஞர் அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது மூன்றாவது காரணம் துரைமுருகன் வீட்டில் ஐடி ரெய்டு நடத்திய போது துரைமுருகனை திமுக கைவிட்டு விட்டது இதனை பார்த்தாவது திமுகவில் உள்ள வன்னியர்கள் உணர வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் புகார் கூறியிருந்தார் நாளை திமுக பொருளாளர் பதவியிலிருந்து துரைமுருகனை இறக்கப்பட்டால் திமுக வன்னியர்களை முழுமையாக புறக்கணித்து விட்டது திமுகவை வன்னியர்கள் முழுமையாக புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று ராமதாஸ் அறிக்கை விடுவார் இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டுதான் வன்னியரான துரைமுருகன் இடத்தில் வன்னியரான ஜெகத் ரட்சகனை கொண்டு வர மு க ஸ்டாலின் திட்டமிட்டுள்ளார் ஜெகத் ரட்சகனுக்கு பொருளாளர் பதவி வழங்கப்படுமா என்பதே தேர்தலுக்கு பிறகு அண்ணா அறிவாலயத்தில் கூட உள்ள திமுக உயர்நிலை குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம்